গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের মতো ছোট দেশের বিশাল জনসমুদ্রকে কাজে লাগিয়ে দেশকে উন্নয়নশীল দেশ হতে উন্নত দেশে পরিণত করার যে বিশাল সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারণা ও অদম্য সাহসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও গর্বের এক্ষেত্রে কারিগরি দক্ষতা অন্যতম ভূমিকা পালন করছে আমাদের দেশের এই বিশাল জনসমুদ্রকে অল্প সময়ের ব্যবধানে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলা এবং স্থানীয় আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলায় আটষট্টিটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ছয়টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গোপালগঞ্জ একটি স্বাধীনতার মহান নায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মভূমি গর্বিত গোপালগঞ্জ জেলায় গোপালগঞ্জ শহরের অদূরে ঘোনাপাড়া মোড়ে বিশ্বরোড সংলগ্ন দুই একর জায়গার উপর অবস্থিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র টিটিসি গোপালগঞ্জের গত একত্রিশ ডিসেম্বর দু হাজার তারিখে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ২৪ জানুয়ারি দু হাজার তারিখে শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা টিটিসির স্থাপনাসমূহের মধ্যে শুরুতে রয়েছে একটি গার্ডরুম যেখানে অত্র প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নিরাপত্তা পোশাক পরিহিত নিরাপত্তা কর্মীদের চব্বিশ ঘণ্টা অনবরত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সেবাসমূহ গ্রহণার্থে আগত সকলের পরিচয় সুশৃঙ্খলভাবে নেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে অত্র প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ট্রেডের অধীনে বিভিন্ন কোর্সে অধ্যয়নরত প্রশিক্ষণার্থীদের স্ব সাইকেল ও মোটর সাইকেল সারিবদ্ধভাবে রাখার জন্য একটি সাইকেল গ্যারেজ রয়েছে চারতলা বিশিষ্ট ডরমিটরি ভবনটির নিচের তলায় দূর দূরান্ত থেকে আগত স্থানীয় ও বিদেশগামী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুবিধার্থে আবাসিক ব্যবস্থা সহ সরকারি বাবুর্চির মাধ্যমে মানসম্মত খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা গ্রহণার্থে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ডাইনিং ও রান্নার পরিবেশ রয়েছে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় সর্বমোট উনচল্লিশটি কক্ষে আবাসিক সুবিধার যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে এবং প্রতি তলার উভয় পার্শ্বে ছয়টি করে ছত্রিশটি টয়লেট ও গোসলখানা রয়েছে তিনতলা বিশিষ্ট অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বাসভবনের নিচের তলায় বসবাসের জন্য তিন কক্ষ বিশিষ্ট আধুনিক রুচিসম্মত গেস্টরুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে উল্লেখ্য যে উক্ত গেস্টরুম আধুনিকীকরণ করায় গর্বিত গোপালগঞ্জে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের নির্ধারিত প্রোগ্রামসমূহে অংশগ্রহণের নিমিত্তে সম্মানিত জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সুপারিশ রক্ষার্থে আগত বিভিন্ন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অবস্থান ও রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় যথাক্রমে উপাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষ মহোদয়ের বসবাসের ব্যবস্থা রয়েছে অত্র প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দুটি গাড়ি রাখার জন্য একটি গ্যারেজ বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য একটি সাব স্টেশন বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করার জন্য একটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পাশাপাশি প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে একটি সৌর প্ল্যান্ট বোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে চারতলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবনের নিচের তলায় অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের অফিস কক্ষ হিসাব ভর্তি ট্রেনিং কেয়ারটেকার জব প্লেসমেন্ট ইউনিট এবং স্টোর শাখা রয়েছে দ্বিতীয় তলায় উপযুক্ত কনফারেন্স কক্ষ বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য সুসজ্জিত অডিটোরিয়াম হলরুম প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর জন্য লাইব্রেরি কক্ষ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নারীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফিমেল কমন রুম রয়েছে এছাড়াও প্রতিটি তলায় প্রশিক্ষকদের বসার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে টিচার্স রুম বিভিন্ন ট্রেডের অধীনে বিভিন্ন কোর্সে দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুবিধার্থে কোর্স সংশ্লিষ্ট শিক্ষণীয় ব্যানার সজ্জিত ওয়ার্কশপ ল্যাব লিঙ্গ বান্ধব কর্মপরিবেশ বজায় রাখার জন্য নারী ও পুরুষদের জন্য পর্যাপ্ত পৃথক টয়লেট ও প্রসাধন কক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে শিক্ষা নিয়ে গর্ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ জীবন দক্ষ জনশক্তি দেশের সম্পদ দক্ষতা নিজের সম্পদ দক্ষতাই সমৃদ্ধি দক্ষতাই সক্ষমতা এই প্রতিবাদদের বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গত এক জানুয়ারি দু হাজার তারিখ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় বর্তমানে সঠিক দিক নির্দেশক সৃষ্টিধর্মী চিন্তাধারণার ধারক অতি স্বল্প সময়ে উন্নয়নের বিশাল পরিবর্তনকারী এবং স্বনামধন্য অধ্যক্ষ মহোদয় দক্ষ ও অভিজ্ঞ উপাধ্যক্ষ দশজন প্রশিক্ষক এবং এগারো জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছে এখানে দেশের বেকার যুব সমাজকে মানব সম্পদে রূপান্তর করার লক্ষ্যে ইলেকট্রিক্যাল কম্পিউটার অপারেশন ইলেকট্রনিক্স অটোমোটিভ গার্মেন্টস মেশিন টুলস অপারেশন ও সার্টিফিকেট ইন হাউস কিপিং ট্রেড অটো ক্যাট প্রাক বহির্গমন প্রশিক্ষণ কোর্স চালুকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করাই অত্র প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য পাশাপাশি অত্র প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল নতুন স্থাপিত শিল্প কারখানায় চাহিদ
বিদেশে চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি বেকার যুব সমাজের আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরিত করা শিল্প কারখানায় দক্ষ জনশক্তি সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম সময়ে স্বল্প মেধা সম্বলিত জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম এবং সাধারণ শিক্ষা অপেক্ষা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা অধিক বিধায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের প্রসার ঘটানো অত্র প্রতিষ্ঠানে দুই বছর মেয়াদী এসএসসি ভোকেশনাল কোর্সে রয়েছে জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস এবং জেনারেল ইলেকট্রনিক্স ছয় মাস মেয়াদী নিয়মিত স্বনির্ভর কোর্স সমূহ হচ্ছে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন আর্কিটেকচারাল ড্রাফটিং উইথ অটোক্যাড গ্রাফিক্স ডিজাইন ইলেকট্রিক্যাল মেশিন মেনটেন্যান্স ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং মেশিন অপারেশন কনজুমার ইলেকট্রনিক্স ও জেনারেল মেকানিক্স এছাড়াও এক মাস ও তিন মাস মেয়াদী বিদেশগামী সার্টিফিকেট ইন হাউস কিপিং অ্যান্ড প্রাক বহির্গমন প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহ পরিচালিত হচ্ছে তাছাড়াও বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহের মধ্যে এসিআইপি প্রজেক্টের অর্থায়নে চার মাস মেয়াদী গ্রাফিক্স ডিজাইন ওয়েল্ডিং ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং কোর্স এবং বিজিএমই কর্তৃক দুই মাস মেয়াদী ওভেন মেশিন অপারেশন কোর্স পরিচালিত হচ্ছে যা বিপুল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে হতদরিদ্র বেকার যুবকদের সংশ্লিষ্ট কোর্স সমূহে দক্ষ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মমুখী করার পাশাপাশি মেধাবী ছাত্রদের নির্ধারিত হারে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেছে কোর্স সম্পন্ন করা প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ট্রেডের অধীনে বিভিন্ন মেয়াদের কোর্সে দু হাজার সাল পর্যন্ত ভর্তিকৃত ছ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ছ জন দক্ষ প্রশিক্ষণার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে নব্বই শতাংশ অর্থাৎ পাঁচ জন প্রশিক্ষণার্থীদের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বর্তমানে বিভিন্ন ট্রেডের অধীনে বিভিন্ন মেয়াদের কোর্সে পাঁচশো জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণরত রয়েছে প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টিধর্মী ও দক্ষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার বিবরণ জব প্লেসমেন্ট সেলের কার্যক্রম অত্র প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ট্রেডে পরিচালিত কোর্স সমূহে কোর্স চলাকালীন সময়ে জব প্লেসমেন্ট সেলে জব প্লেসমেন্টের বিষয়ে আলোচনা করা হয় জব গ্রহণে আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থীদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে জব প্লেসমেন্টের ব্যবস্থা করা হয় লেসন প্ল্যান ও লার্নিং এলিমেন্টের ব্যবহার ইতোমধ্যেই বিএমইটি এর নির্দেশনা মোতাবেক অত্র প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ট্রেডের অধীনে পরিচালিত স্বল্পমেয়াদী ও এসএসসি ভোকেশনাল কোর্সের লেসন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করে মনিটরিং করা হচ্ছে যাতে সঠিকভাবে মাসিক পাঠ পরিকল্পনা ও লার্নিং এলিমেন্টের ব্যবহার অনুযায়ী যথাযথ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে পেশা নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম অত্র প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কোর্সে অধ্যয়নরত সকল প্রশিক্ষণার্থী ও ছাত্রছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট কোর্সের বিষয়াদি ছাড়াও কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং পেশা নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম চালু ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের নিমিত্তে প্রতিটি কোর্সের সাথে ইন্ডাস্ট্রি ভিজিটের ব্যবস্থা করা হয় নারীবান্ধব প্রশিক্ষণ পরিবেশ নারীবান্ধব প্রশিক্ষণ পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা হল লিঙ্গবান্ধব কর্মপরিবেশ বজায় রাখার জন্য নারীদের পৃথক টয়লেট ও প্রসাধন কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানে নারী প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রতিটি কোর্সে নারী প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে লিঙ্গবান্ধব লজিস্টিক সাপোর্ট এবং যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে প্রতিবন্ধী নারীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য সর্বাধিক সহযোগিতা করা হয় ইতোমধ্যে হাউস কিপিং ট্রেডে এক জানুয়ারি দু হাজার হতে অদ্যাবধি প্রায় বারোশো জন নারী প্রশিক্ষণার্থী আবাসিক সুবিধাসহ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে আসন সংখ্যার সর্বোচ্চ ব্যবহার অত্র প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ট্রেডের অধীনে পরিচালিত কোর্স সমূহে প্রতিটি সেশনে নির্ধারিত আসন সংখ্যা পূরণের মাধ্যমে কোর্স পরিচালনা করা হয় প্রতিটি কোর্সের গুরুত্ব তুলে ধরে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় যাতে নির্ধারিত আসন সংখ্যা পূরণের পাশাপাশি আসন সংখ্যার সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক অত্র প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ট্রেডের অধীনে পরিচালিত কোর্স সমূহ হতে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা হয়েছে এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে সুসম্পর্ক বজায় রাখা হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সবুজায়ন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে ও সবুজায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই অত্র প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অব্যবহৃত পতিত জায়গায় বর্ষা মৌসুমে বিভিন্ন প্রকারের দুশোটি ফলজ দুশোটি বনজ ও তিনশোটি সৌন্দর্যবর্ধনের ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি 
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লেখিত অত্র প্রতিষ্ঠানের রূপকল্প অভিলক্ষ্য কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নের জন্য সর্বাধিকভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে সেবা সহজীকরণে উদ্যোগ অত্র প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ট্রেডের অধীনে পরিচালিত কোর্সমূহের প্রশিক্ষণ সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে একটি পরামর্শ চিঠিবাক্স তৈরি করা হয়েছে যেখানে নিয়মিতভাবে কর্মকর্তা কর্মচারী অভিভাবক ও প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে পরামর্শ চিঠি প্রদান করছেন যা থেকে যথার্থ পরামর্শ গ্রহণ সাপেক্ষে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে যাতে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং প্রশিক্ষণ সেবার মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা যায় সে লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত শ্রেণী পরিদর্শন শ্রেণী পরিবেশ ও প্রশিক্ষণ প্রদান যথাযথ হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে অত্র প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা হল একাডেমিক কমিটি একাডেমিক কমিটি গঠনপূর্বক প্রতি মাসে সভায় প্রশিক্ষকদের সমন্বয়ে আলোচনা সাপেক্ষে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নে যথার্থ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা অতিথি প্রশিক্ষক আমন্ত্রণ অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডের অধীনে পরিচালিত কোর্সমূহে অতিথি প্রশিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করা এতে করে প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মপরিবেশ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সফলতা অর্জনের প্রণোদনা তৈরি হবে সচেতনতামূলক সমাবেশ প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অধ্যয়নরত সকল প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়ে মাদকদ্রব্যের কুফল জঙ্গি তৎপরতা যৌন হয়রানি ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয় ড্রেস নিশ্চিতকরণ এসএসসি ভোকেশনাল কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের ড্রেস পরিধান নিশ্চিত করা দিবস উদযাপন অত্র প্রতিষ্ঠানের সকল প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষক ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে যথাযথ মর্যাদায় বিভিন্ন দিবস উদযাপন করা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খেলাধুলা ও শিক্ষা সফর অত্র প্রতিষ্ঠানের সকল প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খেলাধুলা ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নতুন কোর্স প্রবর্তন বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সাথে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের কর্মের চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কোর্স প্রবর্তন করা এবং দক্ষ শ্রমিক তৈরি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূর প্রসারী চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে আমাদের দেশের মতো ছোট উন্নয়নশীল দেশকে দু সালের মধ্যে মধ্যম আয় মধ্যম আয়ের দেশ হয়ে দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নতি করার জন্য যে রূপরেখা তৈরি করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও গর্বের এক্ষেত্রে দক্ষ কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ প্রদানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ গুরুর আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলায় আটষট্টিটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যতম ভূমিকা পালন করছে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গোপালগঞ্জ হতে দক্ষ কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে যে কোনো মানুষ সৃজনশীল চিন্তা ধারণা ও তার প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারবে এবং নিজেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে স্থানীয় আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে সর্বোপরি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মভূমি গর্বিত গোপালগঞ্জ জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক মহোদয় পুলিশ সুপার মহোদয় বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ জনপ্রতিনিধিগণ এবং সর্বস্তরের জনগণ সহ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গোপালগঞ্জের কর্মরত কর্মচারী ও অধ্যয়নরত প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষ হতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের সর্বাঙ্গীন সুস্থা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি